A very good morning to all my dear kids. I hope you all are doing fine. So today we are going to study with English one. That is literature. Are you all ready? Today I will make you listen with the poem. Do you like to hear the poems? So my dear kids, today we are going to learn about the poem Colors in Nature. Chapter number five. That is page number seven six seventy six. Are you all ready? So open your book and get ready. Firstly, I'll recite the poem for you. And the topic of the poem is colors in life. I hope you know about the word colors. What do you mean by the word colors? Yani rang, different colors. Okay. So, हम ये जानते हैं कि हमारे आसपास जो प्रकृति that is nature, nature यानी प्रकृति that is environment, okay? So, ये जो nature है हमें इस poem में ये describe करता है that how beautiful it is and इसकी beauty के बारे में हम जानेंगे आज, okay, my dear kids? So, हम लोग everywhere we see natural objects in different colors, okay? जैसे कि trees, birds, we human beings flowers as well as uh, seas so oh, what are all this these are natural things okay and we see kya sun moon trees uh, birds animals sabka color same hai no sabka color same nahi hai so god ne bahut acha creation kiya hai like we human beings hum bhi god ka creation hai plants animals then uh, the solar system, uh, then mountains, then we can see seas, uh, water in seas, uh, ponds, isn't it? But in sub ke colors be different hote hai. Yes or no? Yes. So we will study about the nature and its beauty in this poem. So natural things, whenever we go somewhere with a, for a picnic or somewhere and when we see the nature surrounded to us, what is our expression? Our expression is when we see a lot of garden or waterfall or snow. So, how is our expression? Hai? Wow! Isn't it, my dear kids? So, let's start with the poems. White is the swan, white is the duck, black is the night, black are the crows. In this first four lines, the poet of this poem says that white is the swam. Swam, yani hans. And white is the duck. Duck, yani batak. Okay. So, poet ye bul raha hai ki mene jo birds dekhe hai, that is swan and duck. Aur dono ka hi color white hai. Yaha tak to ki, jab दिन डूब जाता है और रात हो जाती है तो रात का कलर भी ब्लैक होता है अंधेरे में डार्कनेस दिखता है तो वो कलर कौन सा है ब्लैक और तो और क्रोस जो है यानी कि क्रोस यानी कौवे क्रोस जो क्रोस का साउंड कैसा होता है क्वाय सो क्रोस का कलर भी ब्लैक है ब्लू इज द स्काई ब्लू इज द सी Green is the grass, green are the trees. Then, next four lines, my poet ye kehte hai, ki sky ki taraf jab hum dekhte hai, aur sky ka color blue hota hai. Aur to aur, hume kya pata hai, sea jo hai, aapko pata sea ka color blue kyu hota hai? Because sea ke andar kya hota hai? Water. Kya water ka koi color hota hai? No. Water is tasteless. Yani water mein koi taste nahi hota hai. और तो और वाटर में कोई कलर भी नहीं होता है तो फिर सी ब्लू कैसे है गुड क्वेश्चन है ना बिकॉज़ वाटर के अंदर जो है वो स्काई का कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है और जो स्काई है वो कौन से कलर में है ब्लू सो जो ब्लू कलर है वो रिफ्लेक्ट कहां कर रहा है सी के अंदर इसलिए हमें सी का कलर ब्लू दिखता है और वाटर का कलर हमें ब्लू दिखाई देता है इसलिए पोएट कह रहा है दैट Sky is the blue and blue is the sea also. Green is the grass, green are the trees. We have seen that grass, 
जो ग्रास है वो ग्रीन कलर की है ऑल तो ट्रीज का कलर भी ग्रीन है येलो इज द लीफ येलो इज द मून हाउ मेनी ब्लू हाउ मेनी ग्रीन टी सून टी सून एंड इन दिस लास्ट पैराग्राफ द पोएट सेज जो येलो है वो कौन है लीव्स जो पेड़ के लीव्स है जब वो हमने नॉर्मली तो देखा है कि लीव्स के कलर ग्रीन होते हैं लेकिन येलो वो कलर काफ़ी रेयर केसेस में हम देखते हैं कि ट्रीज़ के नेचुरल जो लीव्स होते हैं वो येलो होते हैं लेकिन जब पत्ते ड्राई हो जाते हैं तो वो येलो कलर के हो जाते हैं एंड वॉट इज़ द कलर ऑफ द मून हम नाइट में जब मून स्काई में देखते हैं कौन सा कलर दिखाई देता है येलो सो द पोइट इज आस्किंग हाउ मेनी ब्लू हाउ मेनी ग्रीन कितनी सारी चीज़ें हैं जो ब्लू है और कितनी चीज़ें हैं जो ग्रीन है बताओ जल्दी बताओ द पोइट इज आस्किंग एस विद दिस पॉइंट सो लेट्स रिसाइटेड वंस अगेन वाइट इज द स्वन वाइट इज द डार्क ब्लैक इज द नाइट ब्लैक आर द क्रोस ब्लू इज द स्काई ब्लू इज द सी green is the grass green are the trees yellow is the leaf yellow is the moon how many blue how many green tell me soon tell me soon so my dear kids i hope you would have understand with this poem so dear little kids recite this poem three times and learn it well okay as if you have to learn recite and you have to write the hard words in your notebook as well as the word meanings in your notebook is it clear take care goodbye bye bye